రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఏదైతే గ్లోబల్ సమ్మిట్ మీట్ ఉందో దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో అయితే కానీ విశాఖ వేదిక అయింది విశాఖ వేదిక సుమారు పద్నాలుగు రంగాల మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఇటు పెట్టుబడులను ఆహ్వానిస్తూ దేశ విదేశాల నుంచి కూడా ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానించడంతో పాటు ఈ రోజు విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రతినిధులు అదేవిధంగా పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఈ ఇటువైపు తొంగు చూసిన పరిస్థితి అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా పద్నాలుగు రంగాలతో పాటు ఐటీ రంగాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటుగా దృఢ సంకల్పంతో అయితే కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది దానికి సంబంధించి ఐటీ రంగంలో పూర్తిగా నిష్ణాతులైనటువంటి శ్రీనిబాబు గారు మనతో ఉన్నారో ఆయన అడిగి తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేస్తారు నమస్కారం సార్ ఏంటి సార్ సమ్మెట్ ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది దీనివల్ల సమ్మెట్ అనేది చాలా అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది నాకు తెలిసి ఒక ఐదు వేల మంది దాకా పార్టిసిపేట్ చేసి ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఇన్వెస్టర్స్ ఒక వెయ్యి మంది దాకా వచ్చే అవకాశం ఉంది రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల కోట్లు ఆల్రెడీ ఎంఓఎల్ జరిగాయని విన్నాను పది లక్షల కోట్ల దాకా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అనేది నా యొక్క అభిప్రాయం సో మేజర్గా మనము ఎక్కువ ఈరోజు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఫార్మా ఐటీ హెల్త్ కేర్ రంగాల్లో ఏ ఏ ఉద్యోగాలు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు వాటి మీద వాటికి సంబంధించిన మేజర్గా కంపెనీస్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇక్కడికి తీసుకురావచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఫార్మా ఐటీ హెల్త్ కేర్ రంగంలో వృత్తి నిపుణులు విశాఖపట్నం మరియు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో దాదాపు లక్ష నుంచి లక్ష యాభై వేల మంది దాకా ఉన్నారు వీళ్ళని నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల మంది మనం పెంచగలిగితే జీడిపిలో మనం తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్నాం కదా త్వరలోనే మనం విశ మిగిలిన అనుభ దగ్గరలో ఉన్న నగరాలైన బెంగళూరు హైదరాబాదు చెన్నైకి దీటుగా మన విశాఖపట్నం కూడా అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదిగే అవకాశం ఉంది సార్ చూసినామంటే ఐటీ రంగానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తాం సార్ అసలు ఆ రంగానికి సంబంధించి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా వెళ్ళబోతుందని చెప్పి మీరు ఒక సంస్థ యజమానిగా సో మా సంస్థ ద్వారా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు మేము ఒక నాలుగు వేల ఉద్యోగాల దాకా కల్పించాం ఐటీ రంగంలో వన్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసే అవకాశం ఉంది వచ్చి చేసామన్నమాట ఇదంతా ఇది ఎలాగంటే చేయగలిగా మనకి కావాల్సిన వృత్తి నిపుణులు ఇక్కడ ఉంటున్నారు ఫ్రెషర్స్ క్వాలిటీ పీపుల్ ఉంటున్నారు వాళ్ళకి మనం కొంచెం ట్రైనింగ్ కానీ ఇచ్చుకోగలిగితే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు మన లాంటి కంపెనీలను ఇక్కడికి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకొని వీలైనంత ఎక్కువ పెద్ద కంపెనీలు ఇక్కడికి తీసుకువచ్చి ఎక్కువ మందికి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జరుగుతుంది దీన్ని మనం సద్వినియోగం పరుచుకొని మీడియా కూడా మరికొంచెం ఎక్కువ ప్రోత్సహిస్తే మన విశాఖపట్నం కూడా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసాం కదా పూస్తాయిలో చూస్తే కనుక ఇటు ఐటీ రంగానికి కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి అధికారులు కావచ్చు లేదంటే ఇటువంటి ఇన్ఫోసిస్ సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు కావచ్చు అందరూ కూడా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తే కనుక తప్పనిసరిగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక మంచి ర్యాంక్ పొందే అవకాశం ఉందని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి అనిపిస్తుంది ఇంకా మరికొంతమంది డెలిగేట్స్తో మాట్లాడుచుందాం వారు కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా తెలుసుకుని ప్రయత్నించారు దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులు కూడా ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ఆల్రెడీ ప్రతి తెలుసుకున్న చెప్తారు సార్ హౌస్ ద సబ్మిట్ అండ్ వాట్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ ఒపీనియన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యా సో దిస్ ఐస్ వి గుడ్ వి ఆర్ సైడ్ టు జాయిన్ ది ఆమ్ సబ్మిట్ అండ్ వి కెన్ ఐ కెన్ సీ ద లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ హియర్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ డే లైక్ ఎస్పెషల్ ఇన్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అండ్ లాజిస్టిక్ అండ్ ఇఫ్ వి కెన్ ఆల్సో అప్లై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ రియల్ పవర్ఫుల్ అండ్ వి కెన్ ఆటోమేట్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ and especially um what we currently doing uh, at delta cognition i'm coming from australia and we have an office in vietnam and singapore and australia so we solve a lot of complex problem with talented team and yeah so uh, what what we can see is like, a lot of opportunity in this day and yeah it's really good we're excited to try to come uh, to come to meet సుమారు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు ఆహ్వానిస్తూ ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు వచ్చినటువంటి దేశ విదేశాల ప్రతినిధి గురించి అదేవిధంగా మీరు ఇటువంటి ఒక లోకల్ పర్సన్గా ఒక లోకల్ పారిశ్రామికవేత్తగా మీరే ఐ థింక్ ఇది చాలా మంచి పరిణామం అండి ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్కు ముందు ఈ యొక్క సమ్మిట్ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెన్స్ చేకూరుతుంది ఎందుకంటే చాలా మటుకు సంస్థలు ఎంతో అభివృద్ధి చెందడానికి ఇది ఒక బాటగా స్టార్
వైజాగ్లో అన్ని వనరులు ఉన్నాయి బేసికలీ మనకి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా వచ్చాయి అనుకోండి వైజాగ్ ఎక్కడికో అంటే ఒక హైదరాబాద్ స్థాయికి రీచ్ అవ్వడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంది సో ఇది చాలా శుభపరిమాణం మేము మా కంపెనీ తరపున వచ్చి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ కోసం మేము చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఎంత ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి మేము కూడా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలనేది మా యొక్క కోరిక అండి ఉపాధి అవకాశాలకు సంబంధించి మీరు చెప్పారు కాబట్టి ప్రస్తుతం అయితే కనుక నిరుద్యోగ సమస్య ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంకా ఉండే ఉన్నది ఇటువంటి సమ్మెట్ల వల్ల నిరుద్యోగ సమస్య ఏమైనా నిర్మూలన అయ్యే అవకాశం ఉందా తప్పకుండా అండి ఎందుకంటే నేను నేను ఇక్కడ వచ్చి చూశాను రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నప్పుడు చాలామంది విద్యార్థులు వచ్చారు విద్యార్థులు రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఒక అవగాహన కలుగుతుంది ఆ అవగాహన వల్ల రేపొద్దున్న ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి మనకి వైజాగ్లో ఎలాంటి పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి మనం ఏం చదువుకుంటే ఏ పరిశ్రమలో మనకి ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి అనేది కూడా ఆస్కారం ఉంది సో ఈ డెఫినెట్గా ఈ యొక్క సమ్మిట్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి సమ్మిట్స్ రెగ్యులర్గా చేయడం ఎంతైనా మంచిది మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి విశాఖపట్నంతో పాటు అన్ని లొకేషన్స్లో కూడా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవ్వాలనేది ఈ సమ్మిట్ యొక్క సారాంశం సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ జపాన్ సంబంధించిన ఫారెస్ట్ రైఫ్ మూవీతలు వచ్చారు కూడా వారు కూడా అడిగి తెలుసుకున్న ప్రయత్నం సార్ హౌస్ ద వైజాగ్ అండ్ వాట్ ఇస్ యర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ దిస్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ వెరీ గుడ్ సో ద ఆపర్చునిటీ ఐ అప్రిషియేట్ టు గెట్ ద సమ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ సో వీ ఆర్ నౌ గోయింగ్ ఆన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఐ విజిట్ హియర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో సో దిస్ ఇస్ టూ టైమ్స్ బట్ హి దిస్ ఇయర్ Oh, also, we can go forward more and more. So, I appreciate the Jagan-san also. <laughs> yeah, thank you. So what is the difference between your past uh, global summit you attended, what, uh, you attended in Vishakapatnam? What is your, this, uh, this is, what, uh, how can you tell your opinion about this summit, sir? Oh, yeah, very good. What is the difference between two summits? Uh, no, no, no. Uh, not so much. I never uh, seen the, uh, this today. Okay. But uh, maybe this is a, uh, come to big, more big. Uh, comparing with uh, five years ago. So uh, I expect uh, some uh, uh, exciting summit. Yeah. Thank you. Sir, Thank you. Thank you. sir what is your opinion about uh, Andhra, Andhra Pradesh and uh, what is your opinion about uh, Jain Mohan Dengue and what is your opinion about the summit? Sir? So this is my first time in Andhra Pradesh. I uh, moved to Andhra from Gujarat. Uh, so pretty exciting to come here. Uh, good to see a uh, lot, lot of focus sectors here. and i hope uh, uh, this this summit brings a lot of investment to andhra and uh, of course uh, uh, the government continues to support manufacturing sector uh, in the state what is your employment uh, what is your theory about employment situation sir so employment is pretty good uh, uh, we we as a company for example we are focusing on local talent nurturing local talent uh, we have tie up with uh, local colleges and uh, vocational institutions uh, we do give uh, uh, local uh, tra- local talents the first preference and we have uh, industry uh, uh, academic collaboration projects going happening so it's pretty good uh, place to you know uh, invest on thank you so much this is prerna from orange business center visakhapatnam we basically provide co-working space to mnc's and entrepreneurs so we were invited for this summit and uh, i think it's uh, going very good and i can see global presence of lot of companies from singapore japan and it was uh, quite good and it gave us good exposure and opportunities so i think this uh, state has a really bright future and uh, hats off to cm for organizing such a beautiful event thanks to cm and the government of andhra pradesh thank you so much adi overall ga chuste ganaka achanta attahasanga ఘనంగా జరిగినటువంటి ఈ సమ్మిట్లో చాలా మంది ప్రతినిధులు అంటే ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రతినిధులతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలు ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ప్రతినిధులు తొండపు తండాలుగా రావడం జరిగింది సుమారు బండు బందోబస్తు కూడా ఇటు పోలీస్ శాఖ అయితే కనుక సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల మంది ప్రత్యేక పోలీసులతో అయితే కనుక పూర్తి స్థాయిలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది వచ్చినటువంటి అతిథులు ఎవరైతే వస్తున్నారో అతిథులతో పాటు డెలిగేట్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వీరెవరికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది తలెత్తకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అయితే కనుక పూర్తి భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది అయితే చాపర్లో చాలా వివే వీవీఐపీలు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకైతే కనుక ఏ ఇంజనీరింగ్ మైదానం వెనుకాత ఉన్నటువంటి చాపర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఏర్పాటు చేశారో అక్కడ చాపర్ దిగిన తర్వాత లోపలికి ఏదైతే సీఎం ఏదైతే గెస్ట్ ఉందో దానికి సంబంధించి సిమ్మర్ హాల్ ఉందో హాల్లో ఎంట్రీ అంతా కూడా ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ నూట ముప్పై ఐదు సుమారు స్టాల్స్ ఏర్పాటు చ
ఏర్పాటు జరిగింది అయితే ఎగ్జిబిషన్ సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ఎక్కడ ఏ ఏ రకమైన అవకాశాలు ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి వనరులు ఎక్కడ సంసిద్ధంగా ఉన్నాయి వనరులు ఎక్కడైతే కరెక్ట్ గా ఉన్నాయన్న విషయం మీద అయితే కనుక క్లారిటీ ఉన్నారు అయితే ఇటు పెట్టుబడిదారులు కూడా అందరూ కూడా చాలా ఇష్టపడుతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అయితే ముందుకు వచ్చే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి దీంట్లో ఈ సదస్సులో అయితే కనుక సుమారు రెండు లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయని చెప్పి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తారు కానీ అంతకు మించే వస్తాయని చెప్పి ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలిసింది అయితే ఈరోజు మొదటి రోజు కార్యక్రమం ఇలా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటు అంబానీ అదేవిధంగా సీఎంతో పాటు అజరత మహారాజులందరూ కూడా ఈ రోజు సమ్మిట్కి హాజరవడం జరిగింది అదేవిధంగా రేపు కూడా సమ్మిట్ కొనసాగనుంది రేపు కూడా ఇన్వెస్టర్స్ చాలా మంది వస్తున్నారు అయితే ఎంఓలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ రోజు వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్ అందరికి కూడా స్థానికంగా బీచ్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి ఎంజిఎం గ్రౌండ్స్ అయితే కనుక డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళతో పాటే సీఎం కూడా ఈ రోజు అక్కడే ఉండి వారికి డిన్నర్ లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఐదుగురు కేంద్ర మంత్రులు కూడా వచ్చారు ఐదుగురు కేంద్ర మంత్రులు కూడా ఇటు ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతున్నారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో అయితే కనుక ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అదేవిధంగా సాధారణ ప్రజలు కూడా అంటే నగరవాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా ముందు నుంచి పోలీసు శాఖ అయితే కనుక వారికి తగిన చర్యలు చేపడుతున్నారు దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఆక్షలు కూడా విధించారు దానికి సంబంధించి పూర్తిగా సమాచారం కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలు తెలియజెప్పే విధంగా కూడా పోలీసు శాఖ ఆ దిశగా చాలా వరకు కూడా కృషి చేస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి విషయాన్ని చూస్తే కనుక ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఇంజనీరింగ్ మైదాన వేదికగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల సరస్సు అయితే కనుక తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుంది ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంతో పాటు ముఖ్యంగా విశాఖ నగరానికి కూడా ఇది చాలా మైల్డ్ గా మారనుందని చెప్పి చాలా మంది రాజకీయవేత్తలు అదేవిధంగా పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా తమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు మనం ఏం పేమ్ లైవ్ ద్వారా చూసాము అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు అంటే జపాన్ ఆస్ట్రేలియా అదేవిధంగా నెదర్లాండ్ అదేవిధంగా మన స్థానిక ఇండియా నుంచి వచ్చిన మంది చాలా మంది ఎవరైతే అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారో వాళ్ళు కూడా చాలా మంది మన ఏం పేమ్ లైవ్ ద్వారా తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు అయితే రేపు మళ్ళీ సదస్సు ఈ విధంగా ఉంటుంది అయితే ఈరోజు సారాంశం ఏంటనే విషయం కూడా త్వరలో మీకు తెలియజేయబోతున్నా ఏఎంపీఎం లైవ్ ద్వారా ఏఎంపీఎం లైవ్ లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కూడా అందిస్తున్నాము ఏఎంపీఎం లైవ్ ఇటు యూట్యూబ్ అదేవిధంగా ఫేస్బుక్ లో కూడా మేము ఏఎంపీఎం లైవ్ ద్వారా అయితే కనుక మనం ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా కూడా ఈ సమ్మిట్ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ప్రజలందరూ కూడా అదేవిధంగా వీక్షకులు ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే ఏఎంపీఎం లైవ్ అని చెప్పి యూట్యూబ్ లో కొడితే వెంటనే లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో మీరు ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు దీనికి సంబంధించి రేపటి కార్యక్రమ వివరాలు కూడా త్వరగా తెలియజేయబడుతున్నాం ఇది ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఏ ఇంజనీరింగ్ గ్రౌండ్ లో జరుగుతున్నటువంటి సమ్మిట్ తాలూకా పూర్తి సమాచారం వీడియో జర్నలిస్ట్ జానాతో ప్రసాద్